గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను ఆల్రెడీ టీ పెట్టేశాను అనమాట టీ పెట్టేశాను పక్కకి గుడ్లు కూడా ఉడకబెట్టి పెట్టాను ఈరోజు నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఇడ్లీ చేస్తున్నానండి అసలు ఇడ్లీ అస్సలు చేయను అనమాట ఇంట్లో చాలా రోజుల నుంచి ఇడ్లీ తినాలనిపిస్తుంది ఇంకా అందు గురించి ఈరోజు చేద్దామని ఇంట్లో పిల్లలు అందరు తినరనమాట సరిగ్గా అందుకే పద్దాక దోశలు వేస్తానండి లేకపోతే మ్యాగీ అన్న సేమియా ఉప్మా అన్న అది చేస్తాను ఇంకా ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి మాత్రమే పూరి చేస్తాను ఆయిల్ ఫుడ్ అని చెప్పి మా వారు ఎక్కువ తినరు ఇంకా ఆయన తినరు కదా అని చెప్పి మేము కూడా ఎక్కువ చేసుకోమన్నమాట ఇంక ఈరోజు ఇడ్లీ చేసు చేస్తా అని ముందే చెప్పాను ఇంకా సరేలే ఇక పద్దాక వద్దంటే తిడతానని ఇంకా అందరు తింటానన్నారు ఇంకా అందు గురించే ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇడ్లీ రెడీ చేస్తున్నాను నేను ఇడ్లీ పెట్టేసుకున్న తర్వాత పక్కకి కొబ్బరి పుట్టినలపప్పు చట్నీ చేస్తానండి సాంబార్ అయితే చెయ్యట్లేదు ఇడ్లీలోకి మా వారికి సాంబార్ ఉంటే తింటారు ఇష్టంగానే కానీ ఇంకా ఈరోజు సండే కదా మళ్ళీ ఇంకా ఎందుకని ఇంకేం చేయట్లేదండి ఇంక ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను లంచ్లోకి చేపలు తెప్పించి పెట్టాను చేపల కర్రీ చేస్తాను నేను కర్రీ చూపించలేకపోయినా ఫ్రై చేస్తానండి ఫ్రై చూపిస్తాను నేను ఆల్రెడీ కర్రీ వీడియో నా దగ్గర కొంచెం ఉందన్నమాట మా సిస్టర్ చేసేటప్పుడు మొన్న తీసి పెట్టుకున్నాను అది వీలైతే దీంట్లో యాడ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీకి పెట్టేసుకున్నాను ఇడ్లీ దాని ఆవుతల పెట్టేసుకొని ఈవుతల చట్నీకి రెడీ చేసేసుకుంటాను సండే కూడా మా వారికి ఆఫీస్ ఉంటుంది అనమాట అందు గురించే నాకు లేట్గా పిల్లలు వెళ్ళకపోయినా లేట్గా చేయడం వీలు కుదరదు ఇంకా మార్నింగ్ ఎలాగైనా చేయాల్సింది నాకు సైడ్కి గుడ్లు ఉడకబెట్టి పెట్టాను నేను చపాతి చేద్దామనుకున్నాను ఒకవేళ ఇడ్లీ పెట్టాను కానీ మళ్ళీ తింటారో తినరో ఎగ్ కర్రీలాగా చేసి దగ్గరికి చపాతి చేద్దామనుకున్నాను లేదు లేదు తింటామన్నారు ఇంకా అందు గురించి మళ్ళీ ఇడ్లీ పెట్టేశాను ఇంకా ఇప్పుడు చట్నీకి రెడీ చేస్తున్నాను వంట చేసేటప్పుడు పద్దాక ఇలా తుడుచుకోవడం అలవాటు అండి ఎంత తుడిచినా మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటే పడుతూనే ఉంటుంది కదా ఇంకెప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటే కొంచెం ఇదిగా ఉంటుందని బాక్స్ నిండా కొత్తిమీర పెట్టాను ఇంకా వేరే కవర్లో కూడా కొంచెం ముందు అదే వాడాను ఇది చూస్తే కొంచెం ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా అందుకే డబ్బాల నుంచి తీసేసి పక్కకు పెట్టేశాను ఇంకా ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీడియో మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్
ఫ్రై చేద్దామని చేపలు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ మాత్రం చేసుకుంటున్నానండి ఇంకా నైట్కి సపరేట్గా అప్పుడు నైట్ సపరేట్గా చేస్తాను ఒక బేషన్లో కారము అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం వాటర్లో కలిపి అప్పుడు చేపలకి పట్టించిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటానండి నేను ఇలా ఎక్కువ చేయను అనమాట నేను ఈ మధ్య చూశాను కొన్ని యూట్యూబ్లోనే చూశాను ఇలా కూడా ట్రై చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఒకసారి చూద్దామని చేస్తున్నాను అనమాట లేకపోతే నేను అన్ని చేపలపైన వేసుకొని కలిపేసుకుంటాను కారము ఉప్పు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ అలాగే పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొంచెం లెమన్ కూడా పిండాను అనమాట ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత లైట్గా కొంచెం ఆయిల్ వేసి వాటర్ వేసి మంచిగా లిక్విడ్లో కలిపానండి కలిపి మనం చేపలకి పట్టించేసుకోవడమే పట్టించుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఫ్రై చేశాను టేస్ట్ ఏం తేడా ఏం అనిపించలేదు కానీ కాకపోతే మనకి చేపలకి మంచిగా పట్టింది ఇలా కలిపి వేసుకుంటే మంచిగా వచ్చింది మామూలుగా మనం దానిపైన వేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ పట్టియాలి చేపలకి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం లిక్విడ్ లాగా మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి పట్టియడం చాలా ఈజీగా ఉందన్నమాట ఇలాగా నాకైతే నచ్చిందండి మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు అన్ని ఒకటేసారి నేను నాస్టిక్ కడాయిలో ఫ్రై చేసేసానండి కాకపోతే నాకు కొంచెం మిరిక అయిపోయాయి అనిపించింది ఎందుకంటే చేపలు అనేటివి కొంచెం చాలా స్మూత్గా వేయించుకుంటేనే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇరిగిపోతాయి కదా నేను ఒకటేసారి అయిపోతుందిలే అని చెప్పి అలా వేసేసాను కొంచెం దగ్గరికి కొంచెం ఇరిగింది అనిపించింది నాకు లేదు రెండు మూడు పీసులు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రీగా వేయించుకుంటేనే బాగుంటుంది అనిపించింది అదొక్కటేనండి కొంచెం మిస్టేక్ అయింది నా వల్ల ఈరోజు సరేనండి వీడియో చూడండి మీకు నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి బాయ్ అండి